ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து பக்கல் கேவிட்டியில் இருக்கக்கூடிய மேலே அந்த ரூஃபை வந்து பேலட்டை பற்றி பார்த்தோம் தன் அதுக்கப்புறம் டீத்து டங்கு இதை பற்றிலாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பக்கல் கேவிட்டியில் இருக்கக்கூடிய சலைவரி கிளாண்டை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சலைவரி கிளாண்ட் இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம மவுத்தில் வந்து சலைவா உற்பத்தி ஆகுது இல்லையா ஸோ அந்த சலைவாவோ உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய கிளாண்டை தான் நம்ம வந்து சலைவரி கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம மவுத்தில் இருக்க கூடிய சலைவால கிட்டத்தட்ட நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து வாட்டர் தான் இருக்கு ஸோ அதனால தான் அதை பார்க்கறதுக்கு வாட்டர் மாதிரியே இருக்கு ஸோ வாட்டர் மட்டும் இல்லாமல் பேக்ட்ரியாவை கில் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு மியூக்கஸ் இருக்கு என்சம்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி மற்ற காம்பவுண்ட்ஸும் வந்து அந்த சலைவால வந்து இருக்கு ஓகேங்களா ஆனால் பொதுவாக சலைவாவில் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து வாட்டர் இருக்கு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் சலைவாவை வந்து செக்ரீட் பண்றது சலைவரி கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இப்போ ஹியூ ல வந்து எத்தனை சலைவரி கிளாண்ட் இருக்கு அப்படினு கேட்டிங்கனா 3 பேர்ஸ் ஆஃப் சலைவரி கிளாண்ட் வந்து ஹியூமன்ஸ்ல வந்து இருக்கு ஓகேங்களா ஒரு பேர் அப்படினா அதுல ரெண்டு ன அர்த்தம் அப்ப 3 பேர்ஸ் அப்படினா டோட்டலா வந்து 6 கிளாண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுடைய மவுத்ல வந்து இருக்கு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கங்க சோ அது என்னென்ன கிளாண்ட் அப்படின்றதலாம் நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம் சோ அதுக்கு முன்னாடி சலைவா வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லறோம் சலைவாவும் வந்து ஒரு சில சமயத்துல வந்து நம்மளுடைய காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட்டை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணி சிம்பிள் ஃபுட்டா வந்து மாத்தும் ஸோ அதுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா சலைவால் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில என்சைம்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃபுட் ஐட்டத்தை வந்து வாயில் போட்டு மெல்லும் போது ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதும் இந்த சலைவா தான் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு வாட்ரி சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய மவுத்தில் இல்லை அப்படின்னா நம்மளால் எந்த ஒரு ஃபுட்டையுமே வந்து கரெக்டாக வந்து கிரைண்ட் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி நம்மளால் வந்து விழுங்க முடியாது கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போது இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த சலைவா தான் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய மவுத்தை வந்து கொஞ்சம் மாய்ஸ்டாக வச்சுருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதும் இந்த சலைவா தான் நம்மளுடைய மவுத்தில் வந்து நேச்சுரலாகவே வந்து பேக்ட்ரியாவை கில் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா இந்த சலைவால தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சலைவா வந்து மல்டி பர்பஸ்க்கு வந்து உபயோகமாக இருக்குது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கங்க சலைவா இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்கிறது அப்படின்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அப்படின்றதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஸோ அப்போ சலைவா அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த சலைவாவை வந்து செக்ரீட் பண்ணுறது எது அப்படின்னா சலைவரி கிளாண்ட் ஹியூமனில் வந்து த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் சலைவரி கிளாண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கிளாண்ட் வந்து பெராட்டிட் கிளாண்ட் இந்த பெராட்டிட் கிளாண்ட் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இயர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இயர் லோப்புக்கு கீழே நம்மளுடைய சிக்கு இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய கன்னத்தில் ஸோ இந்த இயர் லோப்புக்கு கீழே இருக்கிறது இல்லையா ஸோ ஒரு பெருசாக இருக்கிறத தான் நம்ம வந்து பெராட்டி கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்வோம் ஸோ இந்த சலைவரி கிளாண்ட்லேயே ரொம்ப பெரிய கிளாண்ட் வந்து இந்த பெராட்டி கிளாண்ட் தான் ஸோ கரெக்டாக வந்து இயர் லோப்புக்கு கீழே நம்மளுடைய தாடையில் வந்து இயர் லோப்புக்கு கீழே கொஞ்சம் முன்னாடி ஓகேங்களா ஸோ இயர் லோப்புக்கு கீழே கொஞ்சம் முன்னாடி நம்மளுடைய தாடைக்கு அடியில் வந்து அமைஞ்சிருக்கிறது தான் இந்த பெராட்டிட் கிளாண்ட் அண்ட் இந்த பெராட்டிட் கிளாண்ட் வந்து இருக்கிறதுலே வந்து பெரிய கிளாண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினச்சா மறந்துட்டேன் இந்த கிளாண்ட்ஸ் இந்த சலைவரி கிளாண்ட்ஸை படிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து நம்ம முக்கியமாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த சலைவரி கிளாண்ட் வந்து எந்த இடத்துல இருக்கு அதோடைய லொக்கேஷன் அண்ட் அது எந்த இடத்துல வந்து ஓப்பன் ஆகுது அண்ட் அந்த டக்டோட நேம் என்ன அப்படின்ற மட்டும் நம்ம வந்து ரொம்ப தெளிவாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி அதிகமாக வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க அதனால் இதை நீங்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெராட்டி கிளாண்ட் அப்படின்றது எந்த இடத்துல லொக்கேஷன் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய இயர் லோபுக்கு கீழே நம்மளுடைய கண்ணத்துக்கு அடியில் வந்து இந்த பெராட்டி கிளாண்ட் இருக்குது ரொம்ப பெரிய கிளாண்ட் அதே மாதிரி இந்த கிளாண்ட் வந்து எந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அப்பர் ஜா இருக்கு இல்லையா இது வந்து அப்பர் ஜா இந்த அப்பர் ஜாவில் மொத்தம் வந்து மூணு மோலார்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா பின்னாடி வந்து மூணு மோலார்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அந்த மூணு மோலார்ஸில் செகண்ட் மோலாரில் வந்து இந்த பெராட்டி
இந்த சப்மேண்டிப்ளார் கிளாண்ட் வந்து எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னா லோவர் ஜா ஆங்கிள் ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுடைய ஃபேஸை வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி தானே இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஜா போன் இருக்கும் ஸோ இந்த ஜா போனோட ஆங்கிள் ஓகேங்களா லோவர் ஜாவோட ஆங்கிள் ஸோ நம்ம கீழே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தெரியும் ஸோ அந்த ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஆங்கிளில் வந்து இந்த சப் மேண்டிபுலார் கிளான்ஸ் வந்து இருக்கும் அண்ட் இந்த சப் மேண்டிபுலார் கிளான்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய டங்கு கீழே வந்து ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த டக்டோட பேர் வந்து வார்டன் டக்ட் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ சப் மேண்டிபுலார் கிளான் வந்து நம்மளுடைய லோவர் ஜா ஆங்கிளில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து எந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா டங்கோட கீழே வந்து ஓப்பன் ஆகுது அந்த டக்டுக்கு நேம் வந்து வார்டன் டக்ட் அப்படின்னு பேர் அண்ட் இது எந்த செல்லால் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா மியூக்கோ செல்ஸால் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா மியூக்கோ செல்ஸ் அப்படின்னாலே அதை வந்து மியூக்கோஸை தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி சீர செல்ஸ் அப்படின்னும் போது பொதுவாக வந்து அதிகமாக வாட்டர் அண்ட் ஒரு சில என்சைம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இந்த சீர செல்ஸ் ஸோ இது வந்து ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுங்க அதே மாதிரி சப் மேண்டிபுலார் கிளாண்டு வந்து ரெண்டு ஜா ஆங்கிள் இருக்குது அந்த ரெண்டு ஆங்கிள்லையும் ஒவ்வொரு சப் மேண்டிபுலார் கிளாண்ட் இருக்கும் அப்படின்றதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் அதுக்கு அடுத்திருக்கிறது வந்து சப் லிங்குவல் கிளாண்ட் சப் லிங்குவல் கிளாண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப சின்ன கிளாண்ட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இதான் வந்து இந்த சலைவரி கிளாண்ட்லேயே ரொம்ப 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 ஸ்மாலஸ்ட் கிளாண்ட் ஓகேங்களா இது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய டங்கு கீழேயே வந்து இருக்குது அதே மாதிரி எந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா அது ஓப்பன் ஆகிற இடமும் வந்து டங்கு கீழே தான் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் வந்து சப் லிங்குவல் கிளாண்ட் நம்மளுடைய டங்கு கீழே இருக்கும் இந்த இடத்துல தான் வந்து டங்கு இருக்கும் ஸோ இந்த டங்கு கீழேயே இருக்கும் ஓப்பன் ஆகிற இடம் வந்து டங்கு கீழேயே தான் வந்து ஓப்பன் ஆகும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்மளுடைய நாக்கை வந்து லைட்டை கொஞ்சம் லிஃப்ட் பண்ணி வாய் திறந்தீங்க அப்படின்னா அந்த கீழே நாக்குக்கு கீழே வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து செக்ரீட் ஆகிற சலைவா செக்ரீட் ஆகிறத வந்து நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு கிளாண்ட் இருக்குது ஒன்று சப் மேண்டிபுலார் கிளாண்ட் அண்ட் சப் லிங்குவல் கிளாண்ட் இது ரெண்டுமே வந்து ஓப்பன் ஆகிற இடம் அது தான் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சப் மேண்டிபுலார் கிளாண்ட் வந்து ஜாவோட ஆங்கிளில் இருக்குது பட் ஓப்பன் ஆகிற இடம் வந்து டங்கோட கீழே தான் வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஸோ அதனால தான் அந்த இடத்துல ரொம்ப அதிகமாக வந்து சலைவை வந்து செக்ரீட் ஆகுது தென் இந்த டக்டுக்கு பேர் என்ன ஓப்பன் ஆகக்கூடிய அந்த டக்டுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா டக்ட் ஆஃப் ரிவினஸ் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இந்த சப்ளிங்கோலோட இந்த செல்ஸ் என்ன அப்படின்னா அதுவும் மியூக்கோ செல்ஸ் தான் ஸோ அதுவும் வந்து மியூக்கோஸ் தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி மொத்தம் வந்து மூணு பேர்ஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ் இருக்குது ஒன்று மேலே பெருசாக இருக்கிறது வந்து பெராட்டிட் கிளான் அது அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது வந்து சப் மேண்டிபுலார் கிளான் அண்ட் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து சப் லிங்குவல் கிளான் இந்த மாதிரி மொத்தம் மூணு கிளாண்ட் இருக்குது அண்ட் இந்த பெராட்டிட் கிளாண்டு தான் இருக்கிறதுலே பெரிய கிளாண்ட் அது எந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா அப்பர் ஜாலில் செகண்ட் மோலாரில் வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஸோ அந்த ஓப்பன் ஆகக்கூடிய டக்டுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ஸ்டென்சன் டக்ட் அப்படின்னு பேர் தென் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து சப் மேண்டிபுலார் கிளாண்ட் இது வந்து எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜா ஆங்கிள் இருக்கு ஸோ அது எந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய டங்குக்கு கீழே வந்து ஓப்பன் ஆகுது அந்த டக்டுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா வார்டன் டக்ட் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது மூணாவதாக இருக்கிறது சப்ளிங்குவல் கிளாண்ட் இதுதான் இருக்கிறதுல சின்ன கிளாண்ட் எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய டங்குக்கு கீழே இருக்கு ஓப்பன் ஆகிறதும் நம்மளுடைய டங்குக்கு கீழே தான் வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஸோ இதோடைய டக்டுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா டக்ட் ஆஃப் ரெவினஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ இந்த மாதிரி மொத்தம் மூணு கிளாண்ட் இருக்கு சரி இந்த மூணு கிளாண்ட் வந்து சேர்ந்து செக்ரீட் பண்ணது இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து சலைவா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ ஒரு கிளாண்ட் செக்ரீட் பண்ணுறத நம்ம சலைவா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் இந்த மூணு கிளாண்டுமே வந்து சேர்ந்து செக்ரீட் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து சலைவா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சலைவாவில் பொதுவாக அதிகமாக வாட்டர் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் என்சைம் என்ன என்சைம் அப்படின்னா சலைவரி அமலேஸ் அப்படின்ற என்சைம் இருக்கும் இந்த சலைவரி அமலேஸ் என்சைம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கார்போஹைட்ரேட்டை வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மில் இருந்து சிம்ப்ளஸ் ஃபார்மாக வந்து மாற்றுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் கிட்டத்தட்ட நம்ம இப்போ சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில்
சலைவரி அமைலே சென்சைம் என்ன பண்ணும் கார்போஹைட்ரேட்டை வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மில் இருந்து சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மாக மாற்றும் சொன்னோம் கரெக்டுங்களா அப்படிப்பட்ட சலைவரி அமைலே சென்சைம் வந்து ஒரு சில ஹெர்பியோரஸ் அனிமல்ஸில் வந்து இருக்காது எக்ஸாம்பிள் கவு கோட் இந்த மாதிரியான அனிமல்ஸில் வந்து இந்த சலைவரி அமைலேஸ் வந்து அதோடைய சலைவால் இருக்காது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் வந்து நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் பிக்கில் வந்து இந்த சலைவரி அமைலேஸ் வந்து அதோடைய சலைவால் இருக்குது அப்படின்றதையும் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் நார்மலாக நம்ம ஆடு மாடு டாகு அந்த கேட் ஃபேமிலி ஸோ இந்த மாதிரியான அனிமல்ஸில் வந்து இந்த சலைவரி அமிலேஸ் அப்படின்ற என்ஜாய்ம் வந்து அதோடைய சலைவால் வந்து கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்து சலைவரி கிளாண்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு உதவியாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதை பற்றி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் டபிள்யூ 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 டாட் ராஜூஸ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாக நிறைய ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நம்ம சேனலை நீங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு சின்ன மணியை வந்து டொனேட் பண்ணுங்கள் மணி டொனேட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் பாய